হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নতুন একটি ভিডিওতে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগতম তো আজকের এই ভিডিওতে নতুন একটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে চলে এলাম ইন্ডিয়ান আর্মিতে মাধ্যমিক পাশযোগ্যতায় নতুন ফায়ারম্যান নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে যেখানে তোমরা ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলে আবেদন করতে পারবে তো আজকের এই ভিডিওতে এই নতুন নিয়োগের অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে বয়স সীমা কী চা হয়েছে সেই সঙ্গে তোমাদের এই ফায়ারম্যান পোস্টে বেতন কত দেওয়া হবে সিলেকশান প্রসেস কী রয়েছে শারীরিক মাপযোগ কী লাগবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় কী কী ইভেন্ট রয়েছে সেই সঙ্গে তোমরা এখানে আবেদন করবে কীভাবে আবেদন করার শেষ তারিখ কবে সমস্ত কিছু পরপর জানিয়ে দেবো আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করা যাক আর ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের সকলকে জানাবো চাকরি সংক্রান্ত নিত্য নতুন আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অপশানটিকে অন করে রাখবে লেটেস্ট আপডেট তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা অন স্ক্রিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি ওপেন করলাম দেখো বলা হয়েছে মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স আর্মি এয়ার ডিফেন্স কলেজ এমপ্লয়মেন্ট নোটিস তো এখানে তোমাদের গ্রুপ সি ফায়ারম্যান পোস্টে রিক্রুটমেন্টটি করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ পোস্টের নাম ফায়ারম্যান টোটাল ভ্যাকেন্সি রয়েছে পনেরোটা যার মধ্যে ইউআরএর জন্য সাতটা এসসির জন্য দুটি এসটির জন্য একটি ওবিসির জন্য চারটি এবং ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরির জন্য একটি মাত্র ভ্যাকান্সি রয়েছে ঠিক আছে তো এখানে দেখো তোমাদের বয়স সীমা কী লাগবে বলা হয়েছে ইউআর বা জেনারেল ক্যাটাগরি এবং ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে আঠেরো থেকে সাতাশের মধ্যে বয়স হতে হবে এসি এসটি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তোমাদের আঠেরো থেকে বত্রিশের মধ্যে বয়স হতে হবে আর ওবিসি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তোমাদের এখানে আঠেরো থেকে তিরিশের মধ্যে বয়স হতে হবে ঠিক আছে নেক্সট দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা কী লাগবে সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে বেতন তো বলা হয়েছে ফায়ারম্যান পোস্টে তোমাদের এখানে পে লেভেল টু অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে যেখানে তোমাদের বেতন কাঠামো রয়েছে উনিশ হাজার নশো থেকে তোমাদের তেষট্টি হাজার দুশো টাকা পর্যন্ত বেতন কাঠামো রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হয়েছে টেন ক্লাস পাস ফ্রম এ রেকগনাইজ বোর্ড অফ ইউনিভার্সিটি তোমাদের স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তোমাদের মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাস করতে হবে এখানে দেখো এক নম্বরে বলা হয়েছে মাস্ট বি ফিজিক্যালি ফিট অ্যান্ড ক্যাপেবল অফ পারফর্মিং স্টেনেস ডিউটিস অ্যান্ড মাস্ট হ্যাভ পাস দ্য টেস্ট স্পেসিফাইড বিলো তো এখানে তোমাদের বলা হচ্ছে ফিজিক্যালি ফিট হতে হবে সঙ্গে তোমাদের ভারী কাজ করার ক্ষমতা থাকতে হবে ঠিক আছে এবং সঙ্গে তোমাদের বেশ কিছু টেস্ট রয়েছে এবং ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট রয়েছে সেগুলো তোমাদের কোয়ালিফাই করতে হবে তো এখানে দুই নম্বরে বলা হচ্ছে হাইট উইদাউট শুজ তোমাদের জুতো ছাড়া হাইট হতে হবে ওয়ান সিক্সটি ফাইভ সেমি ঠিক আছে এবং সঙ্গে বলা হয়েছে এসটি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তোমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি কিন্তু হাইটের ছাড় রয়েছে এছাড়া তোমাদের বলা হচ্ছে চেস্ট তোমাদের বুকের সাথে মাপ লাগবে না ফুলে এইটটি ওয়ান সেমি আর ফুলিয়ে তোমাদের এইটটি ফাইভ সেমি করতে হবে তারপরে দেখো ওয়েট তোমাদের বলা হয়েছে তোমাদের মিনিমাম কিন্তু পঞ্চাশ কেজি ওজন হতে হবে আর তোমাদের এখানে ফিজিক্যাল এন্ডিউরেন্স টেস্টে কী কী ইভেন্ট রয়েছে দেখে নাও প্রথমে তোমাদের রয়েছে ক্যারিং এ ম্যান তোমাদের ফায়ারম্যান লিফট রয়েছে তেষট্টি পয়েন্ট পাঁচ কেজি ওজন নিয়ে তোমাদের একশো তিরাশি মিটার যেতে হবে ছিয়ানব্বই সেকেন্ডের মধ্যে এছাড়া তোমাদের এখানে বলা হয়েছে লং জাম্প রয়েছে টু পয়েন্ট সেভেন মিটারের তারপরে তোমাদের তিন মিটার ভার্টিক্যাল রোপ অর্থাৎ তোমাদের উলম্ব তিন মিটারের দড়িবে ওপরে উঠতে হবে হাত এবং পায়ের সাহায্যে ঠিক আছে এছাড়া দেখো তোমাদের এখানে বলে দেওয়া হয়েছে তোমাদের সিলেকশান প্রসেস প্রথমে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট হবে এবং তারপরে তোমাদের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে কিন্তু সিলেকশানটা করা হবে লিখিত পরীক্ষায় তোমাদের কোন কোন টপিকে প্রশ্ন করা হবে দেখে নাও এখানে বলা হয়েছে তোমাদের রিজনিং সেই সঙ্গে তোমাদের জিআই থাকবে এছাড়া তোমাদের নিউমেরিক্যাল অ্যাপটিটিউড জেনারেল ইংলিশ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থেকে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে ঠিক আছে তোমাদের লিখিত পরীক্ষার মার্কসই কিন্তু ফাইনাল মেট তৈরি হবে তোমাদের ফিজিক্যাল ফিটনেসটা কিন্তু কোয়ালিফাইং নেচার রয়েছে আর তোমাদের লিখিত পরীক্ষার নাম্বারে কিন্তু মেট তৈরি করবে ঠিক আছে এরপর দেখো তোমরা এখানে আবেদন করবে কী হবে তোমাদের এখানে অফলাইনে বাই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো অ্যাপ্লাই করার জন্য তোমাদের এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে প্রথমে তোমরা এই ফর্মটি এফোর সাইজের পেজে প্রিন্ট আউট করে বের করবে তারপরে তোমাদের ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে কী কী ডকুমেন্ট লাগবে প্রথমত তোমাদের ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট বা তোমাদের মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট যেখানে তোমাদের ডেট অফ বার্থটা উল্লেখ করা আছে সেই সঙ্গে তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিট সার্টিফিকেট ঠিক আছে সেই সঙ্গে তোমাদের এসসি এসটি ওবিসি প্রার্থী হয়ে থাকলে কাস্ট সার্টিফিকেট ইডাব্লিউএসের ক্ষেত্রে কিন্তু ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট সেই সঙ্গে তোমাদের কোনো
এছাড়া দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে একটা ফটো তো আমরা অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে লাগাবে আর অন্য ফটো তো আমরা কিন্তু কলের বা অ্যাডমিট কার্ডের ফর্মটাই লাগাবে ঠিক আছে এছাড়া তোমাদের আধার কার্ড এই সমস্ত ডকুমেন্ট তোমাদের লাগবে তো এখানে আধার কার্ড এবং সঙ্গে তোমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মার্কশিট সার্টিফিকেট কাস্ট সার্টিফিকেট এবং সঙ্গে তোমাদের ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট বা তোমাদের মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড বা মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট এগুলো কিন্তু তোমাদের জেরক্স কপি সেলফ রেস্টেড লাগবে ঠিক আছে এছাড়া দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে তোমাদের একটা সেলফ অ্যাড্রেস এনভ্লাপ লাগবে অর্থাৎ তোমাদের নিজেদের নাম ঠিকানা লেখা ফাঁকা খাম লাগবে এবং তারপরে তোমাদের বিয়াল্লিশ টাকা দামের পোস্টাল স্ট্যাম্প লাগানো থাকতে হবে তো এই সমস্ত ডকুমেন্টগুলো ঠিক আছে এবং পূরণ করে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তোমরা একটা বড় খামের মধ্যে করে ভরবে এবং সেই খামের উপর কী লিখতে হবে দেখে নাও এখানে বলে দেওয়া হয়েছে অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য পোস্ট অফ তোমরা যে পোস্টে অ্যাপ্লাই করছো ফায়ারম্যান পোস্টের নাম লিখে দেবে তারপরে ইন ক্যাটাগরি তার পাশে তোমাদের যে ক্যাটাগরি হবে জেনারেল না এসসি না এসটি না ওবিসি না ইডব্লিউএস না এসএম যে ক্যাটাগরি হবে সেই ক্যাটাগরি লিখে দেবে ঠিক আছে এবং তার নিচে বা দিকে লিখবে ফ্রম এফ আর ও এম লিখে তোমাদের নাম ঠিকানা দেবে আর ডান দিকে টু দিয়ে লিখবে এই অ্যাড্রেসটি দেখে নাও টু কমান্ড্যান্ট আর্মি এয়ার ডিফেন্স কলেজ গোলাবান্ধা পিও গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্ট উড়িষ্যা সেভেন সিক্স ওয়ান জিরো ফাইভ টু এই ঠিকানায় ঠিক আছে বাই পোস্টের মাধ্যমে তোমাদের এখানে পাঠাতে হবে এবং লাস্ট ডেট তোমাদের এখানে রয়েছে আগামী এগারোই ডিসেম্বর এগারো বারো দু হাজার তেইশ এই তারিখের মধ্যে তোমাদের কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে বাই পোস্টের মাধ্যমে ঠিক আছে 